ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി സ്റ്റഡി ടേബിളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി തന്നെ സംസാരിക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പി എസ് സിയിലൂടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്നവരായിരിക്കും ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇമാജിനേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമം നടത്താൻ മാത്രം മടി കാണിക്കും തുടക്കത്തിൽ വലിയ സ്റ്റഡി പ്ലാനും ടൈം ടേബിളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമൊക്കെ ഫുൾ എനർജിയിൽ പഠിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് ആ എനർജി കുറയും ടൈം ടേബിളൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാവും ഒരു നേരം പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ആ ദിവസം പഠിക്കാൻ തോന്നില്ല ചില ദിവസം തീരെയും പഠിക്കാൻ തോന്നില്ല അങ്ങനെ ആ പി എസ് സി പഠനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് പോവും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി എടുക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാ പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തിരിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂട് കയറുക പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ടൈമിന് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല റിവിഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ചിലപ്പോൾ തോന്നും ശേ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയേനെ ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും സാരില്ല അടുത്തൊരു എക്സാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് എഴുതാം അതിന് പിടിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ നിലപാട് നിങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാതെ അത് മാറില്ല ഒരുപാട് നാൾ പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ ഓടാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറച്ച് നാൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ജയിക്കുക എന്നതാവണം നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൈമില്ല മാറ്റി വെക്കാൻ ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ സമയമില്ല എനിക്കിനി പറ്റില്ല ഇതിൽ തന്നെ നേടണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നീങ്ങുക എങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് പഠിക്കാനിരുന്നാലും ആ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരാം വരാം എന്നല്ല വരും കാരണം മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് തോട്ടിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വേണം ആ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാൻ അതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുക ഇപ്പം പഠിക്കേണ്ട അപ്പുറത്ത് ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സിനിമയുണ്ട് സിനിമ കാണാൻ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയും പഠിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പല റീസൺസ് പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മളെ മനസ്സിനോട് പറയണം എനിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ നെഗറ്റീവ് തോട്ടിനും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എസ് സിയിൽ നിന്നല്ല ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എന്ത് പ്രശ്നത്തിലും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാനിരിക്കുന്ന ആ ഹാള് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്നത് അതിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ നേരത്തെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ഒന്നും പറ്റില്ല അതൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല റിവിഷൻ നല്ല പരിശീലനം എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് എന്തൊരു കാര്യം കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൽ വരുന്ന ആ സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് സന്തോഷവും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി വേറെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ പഠിപ്പിൽ ഇത്തിരി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇത്തിരി കുറവുള്ളവരായിരിക്കാം മറ്റുള്ള അപേക്ഷിച്ച് അപ്പം അവർ സ്വയം പിന്നാക്കം വലിയാണ് ചെയ്യണത് കാരണം വലിയ വലിയ പഠിപ്പുള്ള ആളുകൾ എഴുതുന്ന എക്സാം കുറേ പേര് എഴുതുന്ന എക്സാം ഞാനൊക്കെ എഴുതിയ കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്ത ഉള്ളവർ മാറണം കാരണം ആ എക്സാം എഴുതാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പി എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാൻസ് വരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമം അതുപോലെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക നന്നായി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് തോന്നും എല്ലാം അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോഴൊന്നും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ഒരു കാര
സ്ഥലത്ത് കറക്കി കുത്തി നെഗറ്റീവ് ഉഴുത്തുന്നവരുണ്ടാവാം ഇതിനൊന്നും നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നന്നായി പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ടൈമും നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പഠിച്ചത് റിവിഷൻ നടത്തുന്നൊക്കെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേക്കും ആൻസർ മൈൻഡിൽ വരും യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടാൽ തോന്നില്ല ആ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ശരി ഉത്തരം കാണുകയും മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നൊരു ഫാക്റ്റ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ റൂട്ട് ആ ട്രാക്ക് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക അതിനു വേണ്ടി നല്ലൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ചിന്ത വന്ന് അപ്പം തന്നെ അതിനെ പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക ചിട്ടയായിട്ടുള്ളൊരു പഠനം പരിശീലനം റിവിഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിക്കും നേടിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വാശി കാണിച്ച് എല്ലാം നേടിയെടുക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്